：“姐，我谈了个女朋友，今天我想带她回家给你看看，行吗？”弟弟，要不我们就在外面餐厅见个面，吃个饭吧，随意还自在。再说，人家女孩子第一次上门，咱爸妈又长期在国外，我怕她来家里会拘谨的。姐，行吧，那我问一下我女朋友的意见。过了一会，突然有一个女生给王静静打来电话，说是她弟弟的女朋友。姐姐，你是不喜欢我吗？怎么连家门也不让我进呢？是我做错了什么吗？让姐姐不开心了吗？我就是仅仅是提议在外面餐厅吃饭，你不用这么敏感的。王静静心想，看来这个张小云不是个省油的灯。弟弟见她的脸色不对，赶紧凑了过来，小声道：“姐，这是我第一次谈对象，如果小云她哪里说话不对，你得多担待啊。毕竟小云是我花了好大劲才追上的好女孩子呀，她人真的很好，你见了就知道了。咱们别闹误会，你赶紧解释一下吧，拜托了，姐姐。”他对我来说真的很重要啊！王静静看着弟弟一脸真诚期待的模样，心头一软，也不想扰了他的兴致，保持礼貌的给张小云解释了一番。明白了，原来是我误会姐姐了，我还以为姐姐是在担心什么呢，怕我看到不开心。放心吧，姐姐，我不是嫌贫爱富的人，我爱的是王浩宇这个人。王静静简单的回复了几句，并且邀请张小云来家里做客，然后转头望向了弟弟。老弟，你这个女朋友可不简单啊！是啊。他蛮好的，姐，咱们可要好好招待他。王浩宇话还没说完，手机就响了起来，他脸上的笑容微微一僵，转身就走。下一秒，王静静便收到了一条短信：“你尾号一二三四卡快捷支付支出了五千二百元。”这不是我给王浩宇的银行付卡吗？他只有在钱花光的情况下才会动用，他每个月好几万的零花钱，完全足够日常支出呢，怎么会突然消费了一笔五千多的支出呢？王静静连忙出去找到了弟弟。发现了弟弟眼神有点不对，朝他望了一眼，又急忙的瞥向了手机，然后不停的打字，神色间似乎还有点紧张。王静静走了过去，弟弟神色慌乱，手里的手机啪的一下掉了下来，正好落在了他的前面。对话框中猛然发了一个怒火滔天的表情，以及一段对话。王浩宇，你姐的举动让我很生气，你别以为发了一个五千多的小钱就能够敷衍我。我告诉你，这次去你家，如果你姐弟不把我伺候好了，我跟你没完。王浩宇条件反射的抓起手机，也不打字了，直接语音输出，语气竟然带着几分卑微和讨好。你放心吧，我绝不会让我家宝宝受委屈没面子的。只要宝宝能够开心，我以后一定给你准备一个更大的红包。王静静摇了摇头，望着弟弟。王浩宇，你花了我五千多，我听一下你女朋友针对我的语音，没有问题吧？王浩宇虽然百般不愿意，但最终还是咬了咬牙，点开了语音。王浩宇，我告诉你，以后我是要当家的。今天你姐姐故意针对我，不让我去你家，就是怕我知道你家的真实情况。她后面就算是解释那么多，无非是心虚罢了。你是王家的儿子，这个家是你的，我是你未来的老婆，是王家的女主人。她王静静凭什么敢拒绝我进家门？你们王家是有什么秘密瞒着我吗？我对她客气是因为给你面子，如果这次去你家了，让我不开心了，你知道后果的。还有，以后别这么小气的，转账发红包，一点点小钱，你当打发三岁小孩子吗？这次让你那个姐把银行副卡直接绑定到我的微信和购物网站上，密码改成我的，你听到了没有？听着张小云咄咄逼人的话，王静静不怒反笑，仰着头望向王浩宇。这样的女人，就是你追了好久的好女孩吗？对啊，姐，你没发现吗？梦然她很直率，有什么说什么，一点也不藏着掖着，心直口快，有要求就直接提了，不让我猜，我多省事啊！这世上不拐弯抹角的女孩太少了，我喜欢她，我喜欢她的直爽。这样的人小心思不会多，不会害我的。看着王浩宇那仰头微笑的模样，似乎还为此感到骄傲，王静静莫名心头一紧。完了完了，这傻弟弟没救了。嗯，我见见他。另外，你和他的聊天我什么都不知道。老弟，你记住，姐姐是你的家人，永远值得你相信。还有，我不会让未来的弟媳难堪，绝对会盛情款待的。姐，谢谢你的理解，我会证明给你看，小云会是我们王家最好的选择。王静静没有说话。给张小云打去了电话。小云，你有什么忌口的没？姐姐，我随便，不挑的，毕竟这全看主人家的心意啊。行，那就烤全羊吧，剩下的傍晚烧烤再合适不过了。行啊，我什么都可以的。第二天，王静静工作了一整天，回到家，小姐，盛雷的女朋友早就来了，但是她在你的衣帽间。果然果然，我就知道这个女人不安分。随后，王静静假装若无其事的走进了卧室，恰巧碰见他们两个。姐姐。你看看我身上这条白色的裙子和首饰好看吗？王静静仔细瞧了瞧，这才发现张小云全身上下所有的穿着打扮都是自己的。小云，这对耳环送你了。
，其他真的不适合你。”张小云眸色一紧，紧接着窦大哥的眼泪就像变戏法一样从他的眼睛里滚落了下来，哭的那叫一个梨花带雨。姐姐，你是不是看不起我，觉得我们穷人天生正配不上这些东西是吗？小云，你真的想多了。你脖子上的打扮体现的是俏皮灵动，可这高级定制的礼服是优雅性感，知性贤淑，放在一起是矛盾的。另外，以后我的衣帽间不要再随意进出了。姐，你这是做什么？小云一来你就欺负她，你若是有什么不满的，就冲着我来好了。是我主动拉着小云来你的衣帽间的，不就是几件衣服吗？你至于这么大惊小怪的吗？以后小云是和咱们都是一家人，提前熟悉一下又没错。其实回家的路上，王静静早已经通过手机里的监控。看到了发生的一切，老公，求求你了，人家就是想看看你姐的衣帽间嘛。她原来这么有钱，一定有很多漂亮的裙子、包包，对不对？老公，其实我只是想像你姐姐那样打扮的高贵漂亮一点，这样她见了我肯定会喜欢我的。监控里的王浩宇面露难色，但是招架不住张小云。老公，你知道的，我家里条件不如你家，见识又少，我若是打扮的太寒酸了，和你出去玩被你朋友看到了，会不会笑话你呀、啊？人家太爱你了，不想配不上你，亲爱的，你姐这么多好东西，她就你这么一个弟弟，这些不给我还能给谁啊？回到现实，看着王静静没有说话，张小云委屈地说：“王浩宇，算了，我脱下来就是了，别因为我伤了你们姐弟的感情啊。”姐，你太过分了，你答应我的事，竟然不遵守约定，我不会再相信你的鬼话了。王浩宇转头又对着张小云一通安慰：“亲爱的，你别哭了好吗？你知道的，我最怕女孩子掉眼泪了。”回头回头，我给你全买新的好不好，姐？我以后不用你的副卡了，我会办一张新的银行卡，你给我把钱都转到新卡里面，我不喜欢，我花点钱还要被你监视，这让我很不爽。而且从今以后，我要经济独立，不然连自己的女人都保护不了。你要保护自己的女人，找我要什么钱呢？王静静说完，转身离开了卧室的衣帽间，临走时还丢下了一句话：我的别墅里到处都是监控，说话做事小心点，否则告你个私闯民宅也不是不可以的。王静静离开的瞬间，就听到了张小云低声说道：“王浩宇，你姐这是在威胁我吗？”“不是，不是，小云，你别胡思乱想。”王静静回到了客厅，张小云已经换好了自己的衣服。“姐姐，刚刚是我莽撞了，不该去你的衣帽间，让你误会了，对不起。”张小云故意靠近，压低声音说道：“姐姐，你可就这么一个宝贝弟弟啊！你们家的东西，包括你都可是他的，你弟他爱我，他的就是我的，所以姐姐不故意为难我哦。”毕竟以后咱们会是一家人，你啊，得考虑以后的处境了，不要试图拦我进王浩宇的家门，因为你拦不住的。对了，你那个傻弟弟早已被我拿捏得死死的，他爱得死心塌地，所以你懂的吧？说完，张小云得意的一笑，又立马装作一副受了万分委屈的模样。姐姐，你大人不计小人过，原谅我好吗？姐姐会是这么小气的人吗？一家人不说两家话，走，吃饭去。别墅花园的草坪上，被烤的两面金黄的小山羊。正滋滋的冒着油花，散发着诱人的香味，是吃烤全羊啊！好油啊，王浩宇，你姐姐是故意的吧？想把我吃成一个胖子，好让你嫌弃我。张小云刚坐上餐桌，就开始找茬。宝宝，你放心吧，我最爱你了。无论你怎么样，我都不会嫌弃你的，我都会一直支持你的。张小云抬头看了王静静一眼，挑衅意十足。王静静没有搭理张小云的矫情作妖。怎么，你不喜欢吗？宝宝，我让师傅给你切块羊腿。肉质鲜嫩，不油的。哎呀，人家对羊肉过敏的。不过亲爱的，没关系的。虽然我过敏不能吃，但我看着就好了。虽然我无福消受，那你就替我多吃一点，我也很开心的。王静静翻出了张小云的朋友圈，慢条斯理的放在他的面前。前几天看你吃涮羊肉，吃的挺开心的吗？张小云没有想到会被直接揭穿，有些尴尬，直接不理王静静，开始对王浩宇撒娇。亲爱的，上次我过敏，怕你担心。就没和你说，医生说了，人的体质是不断变化的，我很可能就是对羊肉过敏。王静静让李嫂提前准备了七八个凉菜、热菜，都端了上来。张小姐，这个鸡汤很鲜的，是大小姐特意让我去买的土鸡炖的。什么土鸡？哎呀，乡下的这种东西不会有细菌和病毒吧？染上了流感可不得了啊！亲爱的，人家平时都是吃进口的东西，去米其林三星餐厅只喝黑松露酥皮汤，这个人家才不敢喝呢。哎呀，清蒸鲈鱼、大闸蟹、红烧牛腩、大盘鸡，这里面都有液体蛋白。既然你对羊肉过敏，那这些就都撤了吧。毕竟你过敏了，王浩宇可是会担心的。王静静注意到张小云看到这些肉食的时候，视线多停留了几秒。
，便猜到他可能喜欢这些。对了，李嫂，麻烦你去冰箱给我拿瓶冰红茶，我得喝一口。这桌子上的绿茶味太浓了，呛人呢。王静静又冲着不远处的烧烤师傅大声说道：“师傅，麻烦你给张小姐烤几串白菜和辣椒，这些都是纤维素，不会过敏的。不过这些蔬菜也不是进口的，有机的，就是不知道张小姐吃了会不会受不了呢？不过张小姐放心好了。”如果需要急救，我们家集团旗下就有一家医院，我可以帮你拨打救护车，一路护送你到急诊，也可以帮你约下皮肤科医生测一下你的过敏源。张小云愣了一下，眼睛瞪得和铜铃一样大，对着王浩宇小声说道：“你家有医院，为什么不早和我说呢？”“呃，就一家小医院而已，全市最有名的私人贵族医院而已。”王浩宇脸色通红，一时间不知道该如何回答解释，向王静静投来了求助的目光。对了，姐。你不是给小云准备了个红包吗？赶快拿出来呀、啊！稍等一下，我这就去拿。王静静把红包递了过去，张小云随意的接过去，立马当着大家的面就拆开了。呀，怎么只有八千八百八十八呀？哎，都是豪门了，还那么小气抠门，今天算是见识了。住大别墅的人给个红包才这么一点，这也太寒酸了吧？张小云脸色很难看，扭过头小声对王浩宇说道：“虽然声音很低，但王静静却听得一清二楚。”王浩宇。你姐是在讨厌我，还是装穷，还是故意恶心我呀？那有第一次来家里就只给几千块钱的，我现在严重怀疑你家这别墅是你姐租来的，还有你家的医院是不是也在骗我？王浩宇脸色大变，急忙解释，而王静静却丝毫不在意，任凭他们窃窃私语。姐，你怎么还有心情吃东西啊？你没看到小云心情不好吗？你这红包也特小气了，太掉面子了，你给个大的呀！王浩宇，要怎样才有面子呢？送他一辆跑车好不好？要不把那栋海景别墅送给他怎么样？姐姐，我突然想起来，我闺蜜前段时间见家长，人家父母给了十一万零一的红包，说是十万里挑一呢，而且她订婚礼给一百万，寓意无数片万紫千红。姐姐，你放心好了，你给我的心意红包，我才不会再告诉他，给他笑话我的机会呢。毕竟蚊子腿也是肉嘛，有了就行。至于王浩宇嘴里说让给到红包的事，对于这张小云的矫情姿态，王静静立马拦住了他的话头。不过我觉得蚊子腿你肯定是看不上的，这红包你还是别要了，免得掉了你的身价。王静静一把将红包收了过来，递给了李嫂，并附带了一句：“李嫂辛苦，你买点补脑的食材给我弟吃吧。”对了，张小姐，刚才你提到订婚，是要准备和我弟弟结婚了吗？是啊，姐，小云她同意嫁给我了。这次主要是谈结婚事宜的，小云你就放心好了，我们王家绝对不会亏待你的，一定会让你在你闺蜜面前扬眉吐气的。是吧，姐姐？张小姐，你闺蜜是一百万的订婚礼，你的是多少呢？我的肯定是要自然压过我闺蜜一头的，起码是她的十倍啊。但是呢，我和王浩宇是真心相爱的，订婚礼就不必要那么较真了。我呢，也不是个拜金的人，可以打个五折就好了。姐姐，你看合理吗？我们王家结婚讲究一个门当户对，你要五百万的订婚礼，那你家能给多少嫁妆呢？我和王浩宇结婚，你们给彩礼订婚钱就好了呀。为什么还要找我要嫁妆钱呢？而且是我加入你们王家，又不是进我们张家门，是你们王家赚大了好吗？再说了，我嫁给你弟是他求了我好久的，这也是他的福气，是你们王家的福气。你再找我要嫁妆，不合适了吧？就算要嫁妆，我张小云难道不是最好的嫁妆吗？我是吴家的真爱，姐姐你应该懂的。明白了，那我家弟弟王浩宇也不必给任何订婚礼之类的，真爱无价，说钱太俗套呀。行了，就这样吧。张小云立马对王浩宇摆出了一副楚楚可怜的样子，眼泪汪汪地说：“王浩宇，我们还是分手吧，我受不了这种侮辱。你姐就是带着偏见来看我的，处处刁难我。你觉得这样很好玩吗？是你求我来你家的，她却要把我拒之门外，勉强进了家门，还故意弄我不能吃的过敏食物，然后又拿圆白菜来羞辱我。这就是你们王家的待客，知道吗？我就参观了一下她的衣帽间吗？她就污蔑我是小偷，还要报警抓我。”现在我正儿八经的谈定婚礼，他不但不打算给钱，再还变着花样的嘲讽我们的真爱，我真的是受够了。分手吧，王浩宇，我真的恨死你了。王浩宇见状，气急败坏了，也朝着王静静大声吼道：“姐，你简直真的是太过分了，快点向小云道歉！我不要恶心的姐姐，虚情假意的道歉。王浩宇，你们王家人这么对我，我会让你们后悔的。等着吧。”说完，张小云哭着就跑了出去。姐，我不能没有小云。没有他，我会死的。你等着，我去把他追回来。王浩宇丢下这句话，急匆匆的就追了过去。王静静也跟了上去。此时
，王静静的好友兼合作伙伴跑了过去，正好把张小云撞倒在草坪上。他远远的朝王静静喊道：“王静静，你什么情况？电话、微信都不回，咱们投资的几个大项目出问题了，你再不处理就快破产了，你知道吗？”原本拼命要跑的张小云脸色变了变，故意瘫倒在地上，正好被王浩宇扶起来。王静静望着这一切，保持着一脸淡定，好戏马上要开场了。你急什么？没看到我在谈我弟的婚事吗？老弟，你要结婚了，恭喜你啊！小老弟，这位小姐姐就是我未来的弟妹吗？真漂亮，真是郎才女貌，很般配，恭喜恭喜啊！弟妹，对不起，刚才来的匆忙，撞到你了，很抱歉。没关系啦，以后都是一家人。此时，王静静拉着刘小马到了一旁，这究竟是什么情况？亏损多少？咱们这边怎么说？你还是去看看手机吧。王静静故意选了一个不远不近的地方。声音足够能让张小云听到，同时张小云和王浩宇的对话，他也能依稀听见一些。王浩宇，刚才那个男的，是大家平时说的流水的网红，铁打的刘小马那个富二代吗？你别总听外面瞎说，小马哥事业做得也很不错，家里超有钱的。我们王家和他们刘家也是很好的生意伙伴。原来如此，你要好好向你小马哥学习学习吧，搞点事业，别被你姐姐全部把握着。男人呢要有事业的呀，你看你姐现在经营不善。都出问题了，你赶紧去解决吧，我等你的好消息。小云，你不和我分手了，真是太好了。我跟他说分手，那都是气你姐的，让他知道点分寸。我张小云可不是好欺负的，以后你多学习你小马哥呀。对了，你把他的微信推给我吧，我也要学习，以后和你一起把王静静的公司发扬光大。对于张小云的经济，尽在王静静的掌握中。紧接着，王静静故意接到了许多个电话，都是来和王家取消合作的。远处的张小云把这些都看在了眼里，一顿闹剧之后，猛然借故离开了。第二天，王浩宇满脸担忧地问：“姐，公司是真的出事了吗？”王静静装作工作忙，没时间搭理王浩宇，也为埋头处理文件，打电话到处借钱。王浩宇乖巧地坐在一旁，默默地翻起了桌子上的欠款合同。这是王静静提前让刘小马专门找人做的，王浩宇应该发现不了端倪。姐，我给爸妈打过电话了，但是爸不小心摔断了胳膊。刚做了手术，这几天先不回来了。这个我已经知道了，弟弟，这次我们家很有可能就冲不过去了。姐，怎么会这样？之前公司不是运转的好好的吗？我有什么能帮上什么忙的吗？王浩宇一脸真诚，王静静有些不忍心，但是为了那个高级绿茶女，彻底远离弟弟，她只能用这种办法。不用了，姐姐永远都会保护你的。至于你和张小云的事情，你若是真心喜欢她，姐姐祝福你们。昨天姐姐确实对她有一些误会，姐。谢谢你，姐，你快看小云给我发的语言消息，她一直都在关心我，还给我加油打气。王静静划了划聊天记录，点开了张小云发来的语言。亲爱的，你别太担心了，困难总会过去的，我会一直陪在你身边的。小云，如果我们家真的挺不过去了，我们就分手吧。你找个好男孩嫁了，我不想让你跟我受委屈。傻瓜，你说什么呢？我爱的是你的人，又不是你的钱。当然，我对王静静，虽然私底下说话有时候会冲一些。会有点做，但我这种脾气性格，你又不是第一天认识我的，所以这次你想甩掉我，门都没有。王浩宇笑嘻嘻的看着王静静，姐，这次你相信小云是真心爱我了吧？张小云之所以会这么说，无非就是为了想观望一段时间而已。毕竟王家这么大的家业，不是说破产就破产的，他又不傻。看来王静静的需要再添一把柴，才能够让张小云更快的露出真实面目。对了，我们这次可能负债很多，如果张小云不介意。可以重新跟他谈一下婚事，姐，谢谢你支持我和小云，我会努力说服他，一起同甘共苦的。那我先去了。王浩宇说完，就心满意足的离开了。而王静静却有些头疼，我这弟弟真是脑子少了一根筋吗？人家都失利成这样了，还看不出来对方的图谋吗？他非要撞破南墙才愿意回头吗？吗？正在这时，刘小马敲门走了进来，静静，我给你看点恶心的东西。刘小马递给王静静手机，正好打开的是。张小云和刘小马的微信语言聊天页面。小马哥哥，你什么时候有空，我们一起吃个饭呗？听说你电竞打得很好，能教教我吗？小马哥大神，我很仰慕你的，请收下我的膝盖哦。小马哥哥，咱们能约个地方聊聊人生吗？诗词歌赋、人生理想都可以的，而且我还会告诉你一些我的私人小秘密。我现在还单身，没有男朋友的。王浩宇只是单相思，我不会答应他的。他家都已经破产了。我根本看不上眼的，我现在对小马哥哥才是真爱和崇拜，而且我很乖的，可以任由摆布哦。
。王静静关了手机后说道：“这娇滴滴的小女人模样，和在王浩宇面前那个颐指气使的霸道又作妖的公主，真是判若两人呐、啊！她还真是看人下菜呢。”小老弟还是单纯的，就是他把我的微信推给这个女人的，一上来就直奔主题，我看有点虎啊。这不是虎，而是不要脸。但不可否认，这个女人的伎俩看起来拙劣，但勾人的方式倒是快捷有效。如果有人不长脑子，只看美色，他倒是可以吃一嘴，只是脏。哈哈，你知道的，我只对你的美色感兴趣。说正事，这个聊天记录还不够，他一定会污蔑，是咱们用软件撰写出来的。而我那个弟弟，脑子里感觉像江湖一样，也会相信这个理由的。嗯，你说的也对，那我们就再加把劲，狐狸尾巴自然就会露出来了。王静静和刘小马相视一笑。三天后，王静静家的别墅门口来了好几个买家。姐。你真的打算要卖掉这个别墅吗？我们可是从小在这里长大的，不管怎样，我们都要有个地方住吧。弟弟，你就放心吧，姐一定会赚回来的。怎样？你和张小云什么情况？有联系吗？他应该比较忙吧，我们都好几天没有联系了，找他也不会消息。王浩宇，你姐呢？你们给我出来！说曹操，曹操的，张小云气冲冲的跑了过来。王浩宇见到张小云，很是惊喜。老婆，这几天我都担心死你了，给你发信息你也不回。你是不是身体不舒服？你以后可别乱喊，你喊谁老婆呢？谁是你老婆呀？张小姐，你这是在做什么？王浩宇什么地方得罪你了？王静静，你也不是个好东西。我以为是你导演的一出戏，让我误以为你们家真的要破产了，结果是真的要破产，哈哈哈哈！还好我没嫁给王浩宇这样的大笨猪。小云，你到底在说什么？你不是说要陪着我一起度过难关的吗？小云，你是骗我的，对不对？你在和我开玩笑，我们那么相爱。你怎么能撇下我不管呢？小云，你怀了我们的孩子，我求求你，你把孩子生下来好不好？你说过我们要永远在一起的。你给我滚一边去，王浩宇，你个窝囊废！张小云将彩超报告单扔在了王浩宇的脸上。我给过你机会了，我让你把车卖掉，给我当彩礼，谁叫你不同意呢？小云，我们家还有一堆债务，那车是要卖了抵债的呀。王浩宇脸上满是绝望，痛不欲生。看到他这个样子，王静静也很难受。小云，我答应过你。等我们家缓过来，我一定超过十倍的补偿给你。王浩宇，你是真傻还是假傻呀？你真的以为我会陪你还债吗？分手，分手，这次必须得分手，我不会给你一丝一毫的机会了。为什么？怎么会这样？到底是哪里出错了？我那么爱你，为什么要这么对我？因为他找了个比你更好的下家。王浩宇，你醒醒吧！刘小马突然出现，亲爱的，你怎么来了？张小姐，请自重，你还怀了王浩宇的孩子呢。小马哥哥。这个孩子我不会要的，他本来就不该来。我喜欢你，仰慕你太多年了。张小姐，你是有妄想症吗？我和你不过是简单的吃了顿饭而已，你想太多了吧？张小姐，以后你都别说喜欢我，我感到恶心。你喜欢的不过是我的钱而已，但是跟你这样的女人，我不仅不会花一分钱，因为你伤害了我的王浩宇弟弟，你不配。所以你是故意的，就是为了羞辱我是吗？你是为了王浩宇出头，打抱不平是吗？不对，是你。王静静，一定是你，对不对？这一切都是你计划的，是不是？你那么聪明，你觉得呢？你们有钱人真卑鄙！我要曝光你们，让你们身败名裂。还有你，刘小马。好呀，我不介意把你发给我的微信消息放在网上，让所有网民都看看你张小云是什么货色。王静静对张小云轻声说了一句什么，把张小云气得拼命嘶吼了一声。你这种心思不正的人，无论我王家有没有钱，都能收拾你。但你若是真心对待王浩宇，我们王家照样会把你宠上天，看来你比我还虚伪。王静静，你们王家都破产了，连别墅都保不住了，还装有钱人，真是恶心的很呐、啊！张小云弯了弯唇角，轻蔑的笑了笑。我现在怀了王浩宇的孩子，我要把他生下来，到时候看你们王家能拿我怎么样。不过只要你们现在给我五千万，我拿掉这个孽障也不是不可以的。张小云，我奉劝你一句，赶紧去医院，否则你就有危险了。宫颈妊娠比宫外孕还新鲜。随时都有可能会要了你的命。王静静看着张小云的彩超报告，随后丢回到他手上。你别讲信，也别任性，这件事非同小可。既然拿这个当借口，你以为我会相信吗？我告诉你，王静静，你们王家要是不给我这个钱，我会让你们后悔的。张小云狠狠地望了一眼，转身离开。考虑到他有身孕，王静静也没敢去追。姐，我做错什么？为什么会是这样？你们都不懂，他也不懂我，都是一群站着说话不腰疼的人。我恨你们！王浩宇说完，就转身跑开了。听着王浩宇的抱怨，王静静心中五味杂陈，对刘小马说道。
，他大概是有一丝怨恨我吧。他从小在我的呵护下长大，一切都由我这个姐姐为他遮风挡雨，没经历过什么挫折。他这次栽了这么大的跟头，难免心里会感到难过和挫败。其实这是我能想到对他伤害最小，又能彻底让他认清这个女人的办法。你给他一点时间，我相信王浩宇会明白你这个姐姐的良苦用心的。一个星期后，这一个星期，王浩宇都没有理王静静，躲在房间里不吃不喝。王静静也没有打扰他，有些事情他需要自己想通才行，别人帮不了他的。半个月后的一个晚上，管家和王静静说，王浩宇悄悄出门了。很快，王静静就收到了张小云打来的视频电话：“姐姐，你的宝贝弟弟在我这里呢，你给我马上赚五千万过来，我就放他回去，否则……哼！”张小云发过来一段视频，王浩宇的双手双脚。被捆着坐在卫生间的角落里，嘴里也塞满了白色的毛巾。王浩宇，你没想到吧？有一天你也会落在我的手里，全天下就你是个傻子！哈哈哈,哈，你姐姐真的对你很好，一直在保护你。她看出我的野心，知道我图你家的钱，知道我想在王家霸占一席之地，所以你姐一直针对我，也是让你清楚我就是个坏女人。可惜你太傻，不对，是我太聪明了，把你成功制服了。你只会迷恋我，服从我，听从我的命令。像个狗一样听话，让你咬谁就咬谁，我就越瞧不起你。哪怕那个人是真心对你好的，你也分不清。说着说着，猛然拉掉王浩宇嘴里的毛巾，得意地说：“哈哈，我太厉害了，竟然驯服了一个豪门子弟。可惜呀、啊，你太笨了，看不出你姐在想方设法的摆脱我。她越拼命的保护你，你却鬼迷心窍。如果王家都像你这么蠢，我也许就得逞了。现在你们家虽然没破产，就是故意在演戏给我看，但我成为王家女人的希望破灭了。”我需要补偿，你姐姐不是也很爱你吗？这次我看她舍不舍得拿钱来赎你，毕竟五千万对你们王家来说也不过是九牛一毛而已。张小云，你不是人，我后悔爱过你，因为你不值得，你不配，你不会有好下场的。姐，你不要给她一分钱，我们王家的钱没必要花在这种人身上。王浩宇冲着镜头笑了笑，王静静知道他释然了，也原谅他了，也想通了。王静静，这是我的银行卡号，发给你了，你赶紧转钱。否则你就别再想见到你弟弟。很快，王静静就收到了一个陌生号码给她发来的银行卡。小姐，要不我们报警吧？这个疯女人，要我给她打钱，那就给她打吧。毕竟我就这么一个弟弟。王静静和律师通了电话，很快五千万资金给张小云打了过去。王静静，好了，钱已经收到了，我要跑路了，你等着见你弟弟最后一面吧。张小云话音刚落，就听到有警察的声音，聊天视频剧烈晃动。以及张小云突然爆发出杀猪般的惨叫。随后，王静静给律师打去的电话：“杨律师，辛苦您配合公安机关，替我起诉张小云对我弟弟王浩宇的绑架勒索以及故意伤人。”回家的路上，王浩宇对姐姐王静静真诚的道歉：“姐，我现在才知道你当时的苦心，对不起姐姐，我知道错了。”“臭小子，我是你姐姐呀、啊，是这个世界上最亲近的人，道什么歉呢？你放心，姐姐会永远保护你的。”姐。谢谢你救了我，姐。我有个疑问，当时我避开咱们家的保镖，悄悄出去后，为什么被绑架后，警察能够精准无误的救下我，偏偏在那个女人要伤我的时候救了我？你是提前有准备吗？你自己看看吧。王静静丢给弟弟一份资料。不是吧？这个女人的父母就是劣迹斑斑，老爸是无业游民，老妈的孩子是谁的都不知道，到处无耻恶人。看来基因是有遗传的，所以这个张小云也这么对我，我真是眼瞎了。傻弟弟，从一开始我就告诉你。你的这个女朋友不简单，那一刻我就开始调查了，早就提防了。你以为避开了保镖，事实上是我让保镖故意放你离开别墅的。有些事你必须亲身经历。姐，你明明已经运筹帷幄，保镖也在附近，而且也报了警，为什么还要按那个女人说的要求，支付她五千万？因为姐姐真怕那个疯女人做出傻事啊，毕竟我也只有你一个弟弟。王静静刚回到家，就听到了另外一个消息，张小云也为自己作妖折腾。子宫免囊突然破裂，被警察同志紧急送往就近的医院。天巧不巧，正是王氏集团名下的私人贵族医院。吩咐下去，全力抢救，必须让他活命，让他死了，那就太便宜他了呀！整个妇产科的医生团队紧急抢救，幸不如命，但是子宫出血，最后没有办法，还是被切掉了。医院病床上，猛然的脸白的像一张纸，他虚弱的躺在那里。王静静站在他对面，这辈子你都没有机会再做妈妈了。不过这也是一个好事。至少不会有孩子会怨恨有你这样的母亲了，王静静，你不要得意，我要告你，你是故意的。张小云有气无力地说，却依然恶狠狠的样子。你以为法官都像你这样
，其实我早就给过你机会，奉劝过你，公警任免是很凶险的，但是你不听，有什么办法？张小云，你这就叫多行不义必自毙，不做不死。那我就告这家医院，这医院是你们家的，我不相信，一点错都没有。悉听尊便。不过我们医院的安保监控系统都非常完备，手术是有整个过程的录像，你最好去请最专业的律师团队。我想最后还得有个人给我们发个锦旗呢。当然。我不介意利用你这件事，把这家医院的名气打得更响。张小云气得脸色煞白，身子发抖，却依然垂死挣扎。别激动，好好休养，把身体养好点，还有很长时间的小黑屋待呢。你不说，我有什么错？你弟弟不是好好的吗？你的钱不是也拿回去了吗？凭什么还让我进小黑屋？因为你敲诈勒索，蓄意伤人，我已经委托律师起诉你了。说完，王静静就离开了。一个月后，张小云因绑架勒索、故意伤人罪。数罪并罚，被判十年六个月。王静静爸妈从国外回来了，王浩宇艳不如飞的跑了过去：“爸，你骨折这么快就好了吗？你个臭小子，是不是惹你姐不开心了？哎呀，我的宝贝女儿，我和你妈想死你了。这臭小子的事情我都知道了，你就是心太软，当初就直接给他两个大嘴巴子，把他扇醒。”爸，我早就想这么干了。这时，张小马走了过来：“静静，因为帮你，我都被我爸骂了。你从小被骂到大，多这一次也不算多呀。”我爸说我没能耐，帮了你这么多次都没追到手，所以他让咱们两家联姻。小马哥，你哪是没能耐，你能耐可大了，都让我姐姐笑了呢，可不像我这么失败，嘿嘿。那是自然，我虽然没追到你姐，但我的眼光还不错呢。那是自然，我姐姐可是大好人，为了保护我，她受了太多的委屈，而且还花了五千万来赎我。这样的好女人要好好珍惜。哈哈，那是当然，真爱一个人就要学会付出，就像我为了配合你姐姐救你。豪掷五千万赢得家人一笑，值了。老弟，你记住，那些不愿意为你付出的女人呢，千万别再找了。特别是遇到事就要拿红包来哄的，都是垃圾啊！姐姐，你真牛，小马哥为了你愿意付出这么多，真好啊！在做人做事、追女孩做生意这一块，你真得和你小马哥学习学习呀、啊。他花五千万救你，最终五千万原封不动的回到了他的账户，然后我们王家和刘家的联姻又更进一步，一本万利。他可不像你傻兮兮的。老弟，哥帮你查了，张小云怀的那个孩子不是你的。王浩宇愣了片刻，随即释然，朝刘小马笑着说道：“小马哥，谢谢你，你太厉害了，我要向你学习。明天我就去你家集团公司，给你当助理吧。只要你姐姐答应做我女朋友，我就让你当我的助理。”你想得美，如意算盘打得太早了。姐，为了你弟弟我，要不你就答应了吧？行吧，为了老弟，我也是豁出去了，你也不能给我丢脸呢、啊。放心吧，姐。弟弟以后一定会努力学习的，老公，我们马上就要结婚了。可是我妈刚才跟我说，让你加三十万彩礼钱，不然就不让我们结婚。你说怎么办呢？我已经给你们三十万了，现在又要加三十万了。你妈是把我当成提款机了，还是把我在这当猴耍呀？老公，我妈不是那个意思，你别这么说她。你说这是怎么办呢？你妈现在在你旁边吗？你把电话给她，我问问她为什么要这么做。她在我旁边，那我让我妈跟你说。小云说完，就把电话给了母亲。浩宇。我本来就不同意你们在一起。如果你想娶我女儿，你得再给我三十万。阿姨，我实在想不明白，咱们上个月刚说好的三十万彩礼，你也同意了，我当时就去取现金给你了，为什么现在又要加三十万啊？这不是小云的弟弟准备买房子吗？你给他的三十万不够啊！小云的弟弟前两天看上了市区的一套一百五十平的房子，首付就要六十万了。不是，我就不明白了，小云她弟弟买房子跟我有什么关系？我们之前说好的，你不会要变卦吧？再说了，我钱都已经给你了，你现在这样做不太好吧？现在你们这不是还没有结婚呢吗？再说了，怎么不关你的事呢？小云她弟弟如果买完房子，到时候我就和你叔叔去跟你弟弟住了，小云不就可以轻松些了吗？那你为什么不一开始就说清楚？现在给了彩礼，又有这么多要求？老公，你别这么跟我妈说话行吗？你可以好好说话吗？我妈这么做也是为了我好啊。就是啊，浩宇，我本来就不想把小云嫁给你，要你六十万彩礼，怎么了？我闺蜜女儿出嫁的时候，彩礼给了一百万，还有钻戒。妈，你可别这么说，人家女儿优秀，我可比不上人家。你别逼太急好吗？让浩宇和他爸妈说说看看怎么办。那行，未来女婿，我就听我女儿的。我给你三天时间想想办法，希望你可以给我带来好消息。老公，你先跟你爸妈好好说说，我这边也劝劝我妈。小云说完就挂了电话。浩宇实在没办法，只能去找父亲说明情况。爸，小云他们家突然又要加三十万彩礼。你说怎么办啊，儿子？这是怎么回事？怎么突然又要三十万呢？这不是狮子大开口吗？爸，
我也不想啊，这是刚才小云他妈跟我说的。你说他们做人怎么能一点诚信都不讲呢？哎，算了，你们结婚的事情我都已经说出去了，到时候不结婚，亲戚朋友怎么看我们这个家？你爸爸，我可丢不起这个人。可是这三十万我们去哪里弄啊？儿子，这个你不用担心。其实咱家老房子拆迁了，我一直没跟你说，咱俩分到三套房子和三百万现金，等你和小云结婚了，就把存折给你，还有房子也写上你和小云的名字。爸，这么大的事。你怎么才告诉我呀？还有，我真的不想再给三十万。就这样吧，儿子。但是这件事情你可千万别往外说，要是小云她妈妈知道了咱家拆迁的事情，肯定又要打歪主意了。爸，我知道了，我现在就去找小云他们谈谈。半个小时后，浩宇就来到了小云家。小云，你妈不在家吗？我有点事情想问问你妈。我的好女婿，你跟你爸爸谈妥了吗？阿姨，我是真心的想娶小云的，但是你突然又多了三十万彩礼，我们也没那么多钱啊。那我可不管。反正你再给我三十万就行，不然小云和你的婚事就先缓一缓吧。三十万都拿不出来的人，小云就算嫁过去也不会幸福的。妈，求你别拆散我们，我和浩宇是真心相爱的，你就不要让他再加三十万彩礼了。小云，这不关你的事，你不要插嘴。不是我们家拿不出三十万，而是你们太过分了。之前给了三十万，现在再加三十万就是六十万。阿姨，保证这是最后一次了。你把钱给阿姨，明天我就和小云她弟弟去市里交首付了，这样你也可以和小云安心结婚，我也可以准备当外婆抱外孙了。阿姨，我希望你说话算数，这是最后一次，这次我就是看在小云的面子上，可千万别有下次了。我的好女婿呀、啊，我保证这肯定是最后一次。回到家后，浩宇找爸爸说明了情况。爸，你把三十万打我卡里吧，你说小云他妈怎么能是这种人呢？我看小云这女孩还是挺好的。要不然我肯定不会答应。说好的事情怎么可以变卦的？爸，别说你了，我现在也是憋了一肚子火。说什么要帮他弟弟买房？算了，爸爸给你打二百万吧，反正拆迁款有三百多万。等你和小云结婚后，就去把那三套房子过户到你名下吧，一套给小云，两套写你名字。爸，我知道了，下午我就去把钱给小云他妈。儿子，结婚重要，到了小云他们家就不要再说什么气话了，过去就过去了，先把婚事给办了。爸。我知道了，你就放心吧。一个小时后，浩宇来到了小云家。老公，你来了，我妈在屋里呢。小云，我刚刚去银行取了现金，卡里转不过去，一会这边完事，你跟我一起回家见我爸爸吧。好的，老公，我都听你的。哎呦喂，我的好女婿来了，赶快坐呀。阿姨，我把三十万取出来了，你看看数目对不对？我的好女婿，你说的这是什么话呀？阿姨还能不相信你吗？小云妈妈嘴上虽然说的好听，可是手已经开始数起来了。姐夫，你来了呀。小马，赶紧给你姐夫去泡壶茶。阿姨，钱对吧？茶我就不喝了。我准备带小云回去住几天，过几天我带我爸过来一起谈谈婚事，咱们两家人坐在一起聊聊。行，没问题，没问题，都听你们的安排。我待会还要和你小舅子去看房子，准备去交首付。小云，你就跟浩宇回去吧。对啊，姐夫，我妈说的是，你们就别跟着操心了，好好安排你们的婚事吧。妈，你记得把钱存银行啊，不然这么多不安全的。你这丫头。有什么不安全的？一会我们就拿去交首付了。阿姨，那我们就先走了。姐夫，你等一下，我有个同学是你们村的，听说你们那里拆迁了。有这回事吗？拆迁分了多少钱了？女婿，你怎么不跟我们说一下？你听谁说的？哪有这么回事啊？姐夫，我可是听说你们家拆迁款就有三四百万，还有三套房呢，是不是真的？是不是真的跟你有什么关系？哎呦喂，我的好女婿啊，拆迁这么大的事，你怎么不跟我们说呀？我好让小云去你家看看，能不能有什么忙可以帮的？是啊，老公，这么大的事你怎么都不和我说一下呢？我也是今天才知道的，我爸也是刚刚跟我说的。你爸真不是个东西，连自己的儿子竟然都瞒着。浩宇不是岳母说你爸，你爸肯定是把你当外人了，要不然怎么现在才告诉你？你说我可以，请你不要说我爸，我爸怎么样对我，我自己心里清楚。姐夫啊，今天我们一起去你家呗，正好问问你爸，你们家分的三套房子在哪？对呀、啊，女婿。趁着今天，抓紧把你和小云的事情定下来。我去和你爸谈谈嫁妆的事。你看，你都给了六十万彩礼了，小云的嫁妆肯定不能太寒酸了吧？这个就不用了，我爸今天没空，拆迁的三套房子就在市区。老公，真的吗？那拆迁款具体是多少啊？好像是三百万吧，反正我也记不太清。我爸说了一套房子写你的名字，还有两套房子写我。真的吗？谢谢老公。哎呦喂，女婿，你们家三套房子都在市区呀、啊？那小马正好要买房子。你们家三套房子都在市区，那我儿子就不用买房子了。阿姨，你这是什么意思？我没听明白。你今天给的三十万彩礼，你拿回去吧。
，阿姨之前是想考验考验你，是不是真的爱我女儿？你表现得很好，浩宇。说实话，我从一开始就很看好你。小云嫁给你肯定是不会错的。阿姨，你这是闹的哪出啊？你不要这三十万了吗？有三十万就够了。阿姨怎么会要你六十万呢？妈，你怎么会是啊？那我怎么买房子？首付要六十万，你忘记了吗？你这个傻儿子，还不快点谢谢你姐夫？什么意思啊？你姐夫不是分了三套房在市区吗？你姐一套，你姐夫一套，剩下一套不就是你的吗？这三十万就当小云他弟买你的房子了。阿姨，你没开玩笑吧？这一套房子最少要上百万，你让我分一套房子给小马？是啊，妈，你太过分了，怎么可以这么做？阿姨，这不是在跟你好好商量的吗？姐夫，我也同意，这样我就不用还贷款了，以后压力也没这么大。我不同意，阿姨，你真的太过分了。我的好女婿，你再考虑考虑吧。小云，你看看你弟和你妈到底是什么意思？我的好女婿呀、啊，你难道不想娶我女儿了吗？我把三十万退给你，你只要给小云她弟弟分一套房子就行了。我家拆迁分的房子，为什么要给你儿子？姐夫，我妈这也是为了我好啊，去市区买一套房子，怎么地也要一百多万，你给的六十万彩礼也就只能交个首付。是啊，女婿，我退三十万彩礼给你，你就给小马一套房子可以吗？妈，你们也太过分了，我还没有嫁过去，你们就这样了。我实在搞不懂你们了，除非你们把彩礼钱都退回来，我可以跟我爸商量一下。妈，我同意了，你赶快把六十万彩礼退给姐夫。儿子，那样你以后买车怎么办？没事，你退给姐夫就行，至少我以后不用还房贷，我自己赚钱买车，要不然我每个月还得还月供。那行吧，女婿，这六十万你全都拿回去吧，之前的三十万在这个卡里，密码是小云的生日。我真是服了，我警告你们，这是最后一次，如果再耍赖，那这个婚我也不结了。小云。我希望到时候你可以理解我，女婿，你放心，这次肯定不会再出岔子的。姐夫，我也跟你保证，这次肯定不会再出岔子。老公，你放心，我妈和我弟弟在反悔，我也饶不了他们。那我回去跟我爸爸商量一下。回到家后，浩宇就把事情跟他老爸说了。你这个傻儿子，你知道那拆迁分的一套房子多少钱吗？都能卖一百三十万了，我宁愿你把六十万彩礼给他们家，你这样还要亏七十万，你到底怎么想的呀？爸，我当时真的没想这么多。要不然我现在把六十万彩礼送回去吧。算了算了，既然都被你答应下来了，拿都拿回来了，还有什么好说？爸，我知道错了，我就是舍不得我和小云五年的感情啊，不然我也不会答应他们家这无理的要求。这一家简直是爱财如命。你现在说这些话还有什么意思？我希望你可以记住这次教训，分他家套房子就算了，反正家里还有两套房，一套给你，一套给小云。爸，我知道了。对了，你就把那套一百平的给他弟弟就行了。你可别再傻乎乎把最大的房子送出去了。好的，爸，你放心吧。第二天，浩宇来到了小云家。我的贤婿呀，我盼星星盼月亮，可算把你盼来了。那个是你跟你爸爸谈的怎么样了？是啊，姐夫，你爸有没有答应啊？我爸答应了，现在就可以给你们去过户了。太好了，那还等什么？妈，我们现在就跟姐夫去过户吧。你先等等，儿子，你别着急。女婿啊，我问一下，是给我们那套一百八十平的房子吧？没有一百八十平的。只有一百平的，今天就可以过户。王浩宇，你这是睁着眼睛说瞎话呀！你家明明就分了三套房子，一个一百八十平，一个一百五十平，还有一个一百平，这些我都打听得清清楚楚。女婿，你这么做你可不地道啊！我们只要一百八十平的，你怎么可以把一百平的分给我呢？阿姨，做人不要太贪心，做事不要太过分。小云，你看看你妈和你弟弟是几个意思？妈，你们怎么可以这样？老公，你别着急，我说说他们。你不用说我，我不管。今天浩宇要是不把一百八十平的房子过户给你弟弟，那你们的婚事就先缓一缓。妈，我说你能不能不要胡闹了？给弟弟一百平的房子已经很好了。阿姨，反正我们家只能出这套一百平的房子，你要就要，不要的话我也没办法。姐夫，要不然你把那套一百五十平的房子给我也行。你说一百平的确实太小了。就是啊，女婿，我们都各退一步，我们也不要一百八十平的房子了，你也不要给我们一百平的房子。你把那套一百五十平的房子给我们就行了。你想得美，就那套一百平的爱要不要？小云，不是我不娶你，是你们家太过分了，这么一而再再而三的欺负我和我爸。老公，你别生气，我好好劝劝他们。妈，你们不要太贪心了，一百平的不小了，要不然我就和浩宇私奔了，到时候你们一毛钱都拿不到。好啊，你这个不孝子，白眼狼，还没嫁过去就帮着外人欺负你弟弟和你妈，我真是白养了你这么大。妈，要不然一百平的就一百平的吧。我们不要为难姐夫了，毕竟姐姐的幸福才是最重要的。那怎么行啊，儿子？妈不同意，你以后还要结婚生子呢。
，八十平那么小，够谁住的？要是被隔壁邻居知道，还以为我们家住不起大房子呢，传出去多丢人了。妈，你就同意了吧？姐夫，你放心，我会好好劝劝我妈的。这些我不管，你们自己解决好就行。你放心，我答应的事我绝对不会食言的。于是小舅子就将丈母娘拉走私聊了起来。妈，你别着急，我想到了一个办法，你听我说。儿子，你想到了什么办法？快跟我说说。我说你那么聪明的人，怎么可能说同意就同意了呢？妈，我们先去把房子过户了，到时候房子是我们的，姐夫是要不回去的。等姐姐和姐夫结婚那天，我们再找姐夫他爸要六十万彩礼，就说这个房子是姐夫给我的礼物。儿子，你这个主意好啊，不愧是我的儿子，这样我们不仅有一套房子，还有六十万。妈，你放心吧，我都打听好了，我姐夫他爸特别爱面子，到时候当着这么多亲朋好友的面，我就不信他不同意。妈，这事就这么说定了，我们现在先去将房子搞到手，还有。这件事你可千万不要告诉我姐啊！儿子，你就放心吧，你姐那个死丫头就知道向着外人。要不是他们家走狗屎运拆迁了，我是绝对不会同意你姐和浩宇在一起的。妈，那我们现在就去跟我姐夫说，到时候你可别露馅了。没一会，小舅子就带着丈母娘回来了。姐夫，我刚才已经对我妈进行了非常深刻的批评教育，她现在已经认识到自己的错误了。阿姨居然能知道错了，小舅子，你这话说的我怎么有点不信呢？女婿呀、啊，是妈不对，刚刚是妈老糊涂了。你可别跟我一般见识，我刚刚想明白了，一百平也不小了，这样也可以激励小马好好努力工作，以后有钱了再换大点的房子。姐夫，那我们现在就去办理过户手续吧，顺便咱们去看看房子。行，那我们现在就去吧，一会把钥匙给你。就这样，浩宇带着小舅子他们去过户房子，手续很快就办好了。一个小时后，浩宇回到了家。爸，你说他们会不会有猫腻啊？我总觉得哪里不对。应该不会吧，房子他们都已经收下了。还能怎样呢？我先去订酒席了，然后通知亲朋好友。还有，你跟小云争点气，争取让我早日抱上大孙子。结婚这天，浩宇去小云家接亲，没想到刚到门口就被小舅子挡住了。姐夫，你是不是忘了一件事啊？忘了什么事啊？就是啊，女婿，你好像忘了给彩礼了吧？哪有人结婚不给彩礼的呀？不对啊，我明明就给了你们一套房子，说好了当彩礼的，你们怎么又反悔了？谁说那个房子是彩礼了？谁可以作证？那个房子明明就是你送给我儿子的礼物，彩礼六十万，你可是还没给呢。就是啊，姐夫，那个房子是你自己说资助我以后结婚的礼物，你们欺人太甚是不是？真以为我们家好欺负？女婿，现在亲朋好友都在这看着呢，你不嫌丢人吗？是啊，姐夫，你就按照我妈说的做吧。你们简直是太欺负人了。这时，浩宇的爸爸赶了过来，儿子出什么事情了？新娘呢？怎么还没出来？大家都在等着呢。爸，你问他们，他们现在又狮子大开口了。什么叫狮子大开口？亲家公，你们家还没给彩礼呢？怎么回事？咱们不是说好了吗？不是把一百平的房子过户给你们了吗？怎么突然又变卦了？我不结婚了，你们把房子给我退回来。真以为我好欺负是吧？臭小子，你说什么？今天这么多亲戚朋友都到了，你还说出这话？你是要让你爸的脸都丢尽吗？到底怎么回事？亲家母，你先让我儿子把小云接出来，这么多人在这看着呢。那可不行，你得先把你没给我的东西给我才行。你听说过娶媳妇不给彩礼的吗？我儿子不是已经过户给你们一套房子了吗？叔叔，你误会了，那个房子是姐夫送给我以后的结婚礼物。对呀，那天说好了，那房子是送给我儿子以后结婚用的，我可没有说今天不要彩礼。原来你们一家子人都在给我下套，小云她知道你们这么做吗？女婿呀、啊，小云现在被我锁在房间里了，她什么也不知道。姐夫，你就给了吧，反正你们家拆迁分三百多万，你就拿出来六十万，也要不了你的命。是啊，女婿，我可是你丈母娘，你就当孝敬我了。以后我也不管你和小云了。造孽啊！我上辈子到底造了什么孽啊？爸，你别生气，大不了这婚我们就不结了。你这个不孝子，那天你们到底是怎么谈的？你今天不结婚，是不是想让爸爸在背后被别人戳脊梁骨啊？我的老脸都要被你丢尽了。爸，那天说好了一套房当彩礼的，那六十万是他家主动推给我的，我真没想到他们竟然这么多。女婿，你说话注意点，什么叫下套？我又没说以后不要彩礼了，亲家母，你们这么做也太过分了吧？说好的事情怎么能又变卦呢？今天是孩子们的大喜的日子，你这样做让亲戚看见了，该怎么评价咱们？反正我不管，你今天必须得给我。叔叔姐夫，你们就答应我妈吧，做人不要这么小气。去你的，就你家这样的，这个婚我不结也罢。你这个不孝子，给我闭嘴！今天必须结婚，不然以后爸爸都没脸见人了。亲家母，你先让小云出来和我儿子办婚礼。结束后，我再把六十万给你，你看可以吗？那可不行，得先让我拿到钱。那这样吧。
，我卡里现在只有二十万，我先给你二十万，剩下的办完婚礼我去取给你。妈，这样也行，你别把姐夫逼急了。行吧，那你得给我打欠条才行。你们太过分了，爸，这个婚我不结了，你不要答应这种人。儿子，爸爸为了你的幸福，做什么都愿意。亲家母，这欠条我写。就这样，浩宇的爸爸当场就赚了二十万块给了小云的妈妈，并写下了四十万的欠条。小云妈妈看到钱到账，才放浩宇他们进家门。姐夫，我结美吧，你别跟我说话。张小云，你赶紧给我起来。老公，怎么了？是我今天不好看吗？你还有脸问我怎么了？你是不是联合你弟和你妈在这一起给我下套了？老公，你在胡说什么呀？发生什么事了？我一直在房间待着呢，我什么也不知道啊。你妈和你弟弟刚刚逼着我再给你们六十万彩礼，不然就不让你嫁给我。而我爸为了我们能结婚，都已经给你妈打欠条了。怎么可能啊？妈，浩宇说的都是真的吗？女儿，你见过哪家结婚不要彩礼的？妈妈这也是为了你好，六十万彩礼都不肯出，那你嫁过去岂不是跟着一起受苦吗？老太婆，你别以为你是小云妈妈，你就可以胡说八道，我对你已经是忍无可忍了。要不是因为小云，我早就揍你了。女儿，你看，这就是浩宇的真面目，你还没嫁给他，他就这样了，你嫁过去他还得了？妈，你们为什么又要彩礼呀、啊？我老公不是已经给我弟弟一套房子了吗？为什么你们还要啊？那个房子就当是浩宇给你弟弟以后结婚的礼物，彩礼钱还没给呢。你放心，一会嫁妆我会给你拿出来一万块钱的。张小云，我问你，你到底想不想跟我结婚了？你妈这么胡搅蛮缠，我真的要受不了了。老公，我肯定要和你结婚的呀，咱俩都快三十岁了，我们在一起都五年多了。那你赶紧让你妈把欠条给我撕了，我不想做的太难看。妈，我老公说的对，你赶紧把欠条撕了。张小云。你眼里还有没有我这个妈？我真是白养了你这么大呀！真的是要气死我了！浩宇他们家拆迁赔了三百多万，给你五十万当彩礼算什么呀？真是气死我了！你这个白眼狼！老公，我们先出去，外面这么多亲戚，我们先把婚事办了。你放心，我绝对会让我妈交出欠条的。两个小时后，婚礼酒席办完了。亲家公，现在孩子们已经办完婚礼了，你赶紧把剩下的四十万给我吧。老太婆，我给你个毛线，你不要太过分了。是啊，妈。我刚刚和我老公结婚，你怎么就想这个事情呢？我可不管，这是你爸亲手给我写的欠条，可不是我耍无赖。你说这话你要不要脸？房子都已经给你一套了，现在还要六十万彩礼，你们一家真是贪得无厌啊！儿子，我们回去说，在这块吵起来，你是想让亲戚朋友看你爸的笑话吗？亲家公，你们可不能走，趁着亲戚朋友现在都还在这，你赶紧让你儿子回去拿钱，你得在这里给我等着。是啊，叔叔，待会儿你们回去了。反悔了，不给彩礼了，那我们怎么办？妈，弟弟，你们简直太过分了！爸，你别放心上，不用管他们，我们先回去。回什么回？我允许你们回去了吗？你们不给彩礼，我就告诉现场的亲戚们，你们家结婚彩礼都不给，还耍赖！亲家母，你这又是何必呢？我欠条都已经给你打了，我说了，回去之后会给你的，就一定会给你的。爸，你别惯着他，有本事就让他说，正好让亲戚们评评理，看看是谁家先不要脸的。姐夫。欠条可是你爸亲手写的，现在耍赖的可是你，张小马。做人留一线，日后好相见。你别太过分了，房子我已经过户给你了，你还想怎样？你们骗我一次就算了，接二连三的拿我开涮，你们是不是真当我是软柿子？想怎么捏就怎么捏啊！好啊，你们家果然没一个好东西。今天就算天王老子来了，这彩礼你也得给我。亲家母，我没说不给啊，现在这么多亲戚在这儿呢，我们先回去，回去我立刻给你去取钱。这可不行。万一你耍赖了怎么办？妈，要不然这样吧，我现在跟我姐夫回去拿钱，你看着叔叔，等我拿到钱，我就给你打电话，你就可以让叔叔和亲戚们走了。我的好儿子，你这个主意真不错，我怎么就没有想到呢？你和你儿子简直就是个无赖，小云怎么会摊上你们这样的家庭呢？就是，妈，你这么做我不同意，你要是这么做，我就和浩宇私奔，到时候要你们一毛钱都拿不到。张小云，你给我闭嘴，不孝女，你要气死妈妈。是不是嫁出去的女儿泼出去的水？这里可没有你说话的份。亲家母，这真的是最后一次了，我让浩宇和你儿子回去拿钱。那还在这等啥呀？赶紧启程吧。老太婆，一套房子加六十万彩礼，你们家真是狮子大开口。行，我给你们六十万，以后小云和你们家再也没有一毛钱关系。女婿呀、啊，反正小云已经嫁给你了，你想怎么样？那是你的事情。我同意，姐夫，我姐姐虽然跟我没关系了，但是我还是会叫你姐夫的，浩宇。你现在赶紧带着你小舅子去拿钱吧，爸在这里招待亲戚，你们不要再吵了。姐夫，我们赶紧走吧。就这样，小舅子跟姐夫去拿钱了。姐夫，你快点去开车啊。
，我们先去银行，你把钱取出来给我，我就给我妈打电话，那样亲戚就可以散场了，你爸也可以离开了。张小马，你是不是想的太好了？今天老子不教训你一顿，你是真不知道我以前是干什么的。姐夫，你想干嘛？我可是你小舅子啊！浩宇二话没说，冲上去就是几巴掌甩了过去。刚刚酒店人多，我爸爱面子，我不好动手。现在我就教教你做人要讲诚信。姐夫，我错了，求求你别打了，我不要钱了，你放我回去可以吗？浩宇没有说，又是几巴掌打了过去。姐夫，你别打了，我真的知道错了，你放我一马，以后我再也不敢了。小舅子，这回你怎么不要了呢？不要了，我再也不要了，这些都是我妈妈叫我这么做的，这次你就饶了我吧。现在赶紧给你妈打电话，说我把钱给你了。你现在再回去的路上，姐夫，我马上打电话。你大人有大量消消气，看在我姐的份上，放过我这次吧。别磨叽，赶紧打。小舅子立刻拿出电话。给母亲打了过去，妈，六十万彩礼我姐夫已经给我了，你赶快让叔叔和姐姐他们回去吧。儿子，真有你的，这件事你干得不错。明天我们去四 S 店给你选台车，这下你也是有车有房的人了。妈，我先挂了啊，我在回去的路上。儿子，你小心点了，那么多现金可别被别人抢了。我知道了，妈，你就放心吧。小舅子说完，马上就挂断了电话。姐夫，我说的还行吧？算你识相，再敢有下次，我打断你的狗腿。自己滚吧！听到姐夫放他走，小舅子连滚带爬跑的比兔子还快。而另一边，亲家公，你可以带着小云回家了。女婿已经把钱给我儿子了。那就好。可这还有这么多亲戚，怎么办？爸，我们走吧。亲戚就让我妈招待就行了。是啊，亲家公，你先和小云回去吧。一会我送亲戚们回去。那行，那我们就先走了。一个小时后，亲戚们也散场了。这时候，小马满脸委屈的走了进来。妈，你要给我做主啊！儿子，怎么回事？你的钱呢？让人给抢了吗？妈，我根本没拿到钱。王浩宇那混蛋还打了我一顿。什么？怎么可能？你刚才还说你已经拿到钱了。那是王浩宇逼着我这么说的，要不然他就揍我。你这个没出息的东西，你打不过，你不会跑吗？好啊，王浩宇，你这个混蛋竟然敢打我儿子，这件事我绝对不会善罢甘休的。妈，你一定要给我做主啊！走，儿子。我们现在就去他们家说理去。今天他要是不把钱给我拿回来，就别想让我女儿跟他过日子。半个小时后，丈母娘带着小舅子怒气冲冲的来到了浩宇家。王浩宇，你给我滚出来！你不给我们钱就算了，你干什么还要打我儿子？亲家母，有什么事情吗？怎么突然就来我家了？谁是你亲家母？你儿子把我儿子给打了，钱也没给。老太婆，我打的就是你儿子。要不是你是小云妈妈，我连你一块打。你真不知道我以前是干什么的，是不是？老公，这是怎么回事啊？女儿啊，你可要为你弟弟做主啊！你老公简直不是人啊，不给钱就算了，还把你弟弟打一顿。是啊，姐，姐夫刚刚把我打了一顿，脸都给他打肿了。你看你弟弟脸上青一块紫一块的，都是你老公干的好事。对，就是我打的。怎么着吧，我还要去告你们呢？真当我好欺负是吧？儿子，你怎么回事？你怎么可以打人的？老公，你为什么要打我弟弟啊？我刚刚打电话给我的律师朋友了，你妈和你弟这种行为是犯法的。王浩宇，你是什么意思？你刚刚和小云结婚，你就这样了？你到底要干什么？妈，不用害怕，房子都是我的名字了，他能怎么样？想吓唬我和我妈是不是？那咱们法院见。儿子，你到底在胡闹什么？别闹了，赶紧给你小舅子赔礼道歉。爸，这事你就别管了，一会我就去找我做律师的朋友，把之前的房子和二十万块钱拿回来。想坑我，你们还是太嫩。老公，不至于吧？他们可是我弟弟和我妈妈呀。就是啊，姐，你要给我们做主啊！女儿，你还不快赶紧管管他，他现在都敢威胁你妈了。小云，你别管这件事，我实在是忍无可忍了。你弟弟和你妈太过分了，你选我还是选你妈，你自己选吧。你选他们，咱俩就离婚吧。老公，这件事我不管了，随你处理。我嫁给你就是你的人，我永远支持你。而且这件事也是我妈和我弟有错在先。小云，我果然没看错。张小云，你这个挨千刀的，嫁出去了就不管妈妈了。造孽呀、啊！我怎么生了你这么个白眼狼啊？姐，你发什么疯？你真的不管我们了吗？妈，这可是你说的，嫁出去的女儿泼出去的水，你们的做法真是太让我寒心了。这件事我就不掺和了，我要把我自己锁在房间，告辞。小云说完就回房间了，而母亲却还在那里骂个不停。你这个白眼狼，没良心的东西，以后永远都不要回家了。老太婆还在挣扎呢，我再给你一次机会，你自己想清楚，你是主动归还。还是要我告你们去，六十万彩礼我们不要了，儿子，我们回家去。妈，钱不要了，那我怎么买车啊？你这个臭小子，还买什么买？
，赶紧跟妈回家去。老太婆，我告诉你，你们回去也没用，明天律师函就送到你家里。王浩宇，你怎么连爸爸的话都不听了？是不是想让街坊邻居笑话咱们？你是不是想把爸爸的脸都丢尽了？爸，这件事你就别管了。你住嘴，亲家母，你们赶紧回去吧。就这样吧。我看今天谁敢走，二十万块钱，你今天必须给我乖乖拿回来。线条你也得给我撕了，房子就算我送给你们了。好，王浩宇，算你小子狠。以后我也不会让小云再回你们家了，你也不是我丈母娘，如果再敢有下次，我让你们吃不了兜着走。我也不需要这个白眼狼女儿，钱和欠条都还给你，儿子，我们走。妈，那我的车不买了吗？没出息的玩意，现在还想着车呢，一会连房子都没了。丈母娘说完，就拉着小舅子灰溜溜的走了。儿子，你何苦这样啊？以后肯定老死不相往来了，你让小云怎么办啊？爸，我相信小云肯定会理解我的。朋友们，你们支持浩宇的做法吗？换作是你，你又会怎么做呢？